press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. আচ্ছা আমরা তো কোমরের ব্যথার অনেকগুলো ট্রিটমেন্টের কথা শুনছি ডক্টর আপনার কাছে তো জানতে চাচ্ছি যে কোমরের ব্যথার জন্য আপনারা অ্যানেসথেশিয়া ডিপার্টমেন্ট থেকে পেইন কিভাবে রিডিউস করার জন্য কি করে থাকেন एक्चुअली আমাদের ইফেক্টেড কম্বাইন্ড মানে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইফেক্ট কিন্তু কিছু কিছু پیشنটের যেগুলো অনেকগুলো কোমরের ব্যথা অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে যেমন যদি দেখা যায় যে ওখানে ফেসের জয়েন্ট একটা জয়েন্ট আছে এটা মোস্ট অফ দ্য ফিজিশিয়ান এটা নেগলেক্ট এগলেকে ইয়া করে নেগলেক্ট করে এই ফেসের জয়েন্ট ইনফ্লামেশন ভেরি কমন যে ফেসের জয়েন্ট ইনফ্লামেশন হলে ওইখানে পেইন হয় ব্যাক পেইন ওটা রেডিয়েট করে না ওটা কমনের মধ্যে সীমা যে ওই এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এছাড়া আছে ফোরামেন যে ফোরামেন দিয়ে নার্ভ বাড়াচ্ছে সেই ফোরামেনে একটা অবস্ট্রাকশন কম্প্রেশন থাকতে পারে ওখান থেকে রেডিয়েশন করে রেডিয়েশন পেইন হয় এবং ডিস্ক বালজিং থাকতে পারে ডিস্ক ফলস থাকতে পারে মানে দুইটা কোষের ভার্টিব্রার মাঝে যে নরম জায়গাটা থাকে ওটা বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যায় নার্ভ ব্লক প্রেসার করে এত বড় কারণ এই ছাড়া এসআই জয়েন্ট স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট ওখানে ইনফ্ল্যামেটরি থাকতে পারে ওখানে ব্যথা হতে পারে এবং মাসল স্পাজম এবং অ্যালাইনমেন্ট ভার্টিব্রা যদি একটু কার্ভেচার হয় হাঁটার বেকায়দা হাঁটার জন্য ওখান থেকে পেইন হতে পারে হ্যাঁ এছাড়া এটা ওভারল্যাপিং করে কিডনি ডিজিজের কিডনিতে যদি স্টোন থাকে থাকে ওটাতে ওভারল্যাপিং করে ব্লাডে এটা আমার কনফিউজ হয়ে যায় পেইনটা তো আমরা যদি সীমাবদ্ধ থাকি যে ডায়াগনোস করি যে ভার্টিব্রাল পেইন তো প্রথমে ডায়াগনোসটা ইম্পর্টেন্ট যেটা কিডনি আপনারা কিভাবে ডায়াগনোসিসটা করে থাকেন ডায়াগনোসিস সবার জন্য সমান আচ্ছা কারণ হিস্ট্রি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এন্ড ইনভেস্টিগেশন ইজ দ্য মোন মন্ত্র অফ ডায়াগনোসিস হ্যাঁ তো এখন এটা যদি আমরা বাদ দেই একটা কিছু বাদ দিই তাহলে ডায়াগনোসিসে প্রবলেম হয়ে যাবে আচ্ছা এবং হিস্ট্রি তার রেডিয়েশন হবে তার কোনো কোনো রেনাল প্রবলেম পেশাবের সমস্যা আছে কিনা এগুলো স্ক্রুট করতে হবে এবং আলটিমেটলি কিছু কিছু রোগীর যদি প্লেন এক্স রে অথবা এমআরআই এমআরআই করলে আরও ক্লিয়ার হবে যে তার স্পাইনের সমস্যাটা কোন জায়গায় তো সব রোগীকে এমআরআই দেওয়া যায় না কিছু কিছু রোগী ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করা করা লাগে আমাদের দেশের রোগীরা এমআরআই হয়তো সবাই করতে পারে না যেহেতু যেতে পারে না তো এমআরআই করবো কখন যদি স্পেসিফিক ফ্যাসেট জয়েন্ট অথবা ডিস্ক প্লাস চিকিৎসা করি ইন্টারভেনশন করি তাহলে এমআরআই মাস্ট করতেই হবে যারা যারা বলবে যে আমরা ইন্টারভেনশন করব তখন তাদের এমআরআই প্রয়োজন হচ্ছে এখন আমরা ইন্টারভেনশন কি করি এ ব্যাপারে ভেরি কমনলি যেটা আমরা শুরু করেছিলাম অনেক আগে নাইনটি ফাইভের দিক দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম ইপিডুয়াল স্ট্রয়েড দিয়ে ব্যাক পেন এখনও ওটা সারা দুনিয়াতে চলে তবে এখন অনেকেই করতে সেগুলো কিন্তু স্পেসিফিক হতে হবে ইপিডুয়াল স্ট্রয়েড দিলে তো হবে না স্পেসিফিক হতে হবে যদি ফ্যাসেট জয়েন্ট থাকলে স্ট্রয়েড এখন ইপিডুয়াল স্ট্রয়েড কাজ হবে না এবং আমরা এখন যেটা করি যে নার্ভগুলো ফোরামিন দিয়ে বাড়াচ্ছে এখন সিয়াম গাইড দিয়ে এক্স রে দিয়ে দেখে ওই ফোরামিনের মধ্যে আমরা স্ট্রয়েড দিই আমরা ডাইরেক্ট পিছন থেকে স্ট্রয়েড দিই না रंगनिक কোনো জায়গায় জট জটলা বেঁধে পেনটা কমে নাই হ্যাঁ সেসব ক্ষেত্রে আমরা আমরা ওই কিছু থেরাপি আছে পৌর থেরাপি বা এই স্টোরয়েড দিয়ে এবং হায়ারমেস দিয়ে আমরা ওয়াশ করে এই পেনটা কমাই আচ্ছা এবং আরও আরও কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো যেগুলোর এক্সারসাইজ তোমার বলবো এক্সারসাইজ এগুলো তো কমন এক্সারসাইজ থাকতেই হবে তার সাথে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ পজিশন এগুলো না থাকলে কিন্তু যত আপনি ইন্টারভেনশন করেন আর যত ওষুধ দেন লাভ নাই मध्य प्रियजन 
আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছে আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময় আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে